Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần đầu tiên của khóa học đó là tìm hiểu các kiến thức về HTML và CSS. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai đó là tìm hiểu các kiến thức về ngôn ngữ lập trình JavaScript. Đây là một ngôn ngữ lập trình cho web và nó được sử dụng trên hàng triệu trang web. Đây là một ngôn ngữ lập trình khá phổ biến trên Internet hiện nay. Nó làm việc trên tất cả các trình duyệt nổi tiếng như là Internet Explorer, Firefox. Chrome, Opera hoặc là Safari. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến các nội dung để tìm hiểu các kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình này. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu JavaScript là gì. Đây là một ngôn ngữ thông dịch. Mã nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp trực tiếp vào tập tin HTML. Và khi trang web của chúng ta được tải xong thì trình duyệt, đây là các trình duyệt có hỗ trợ JavaScript. Các trình duyệt này sẽ thông dịch và thực hiện các mã lệnh JavaScript của chúng ta. Và một điều đặc biệt về ngôn ngữ lập trình JavaScript là nó được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể là sử dụng nó một cách vô tư. Như vậy thì JavaScript có thể làm được gì cho trang web của chúng ta? Nó làm cho trang HTML của chúng ta trở nên sinh động hơn. Nó sẽ phản ứng lại với các sự kiện nào đó từ phía người dùng. JavaScript có thể đọc hoặc thay đổi nội dung của các phần tử trong trang HTML. Nó có thể kiểm tra dữ liệu. Với việc kiểm tra dữ liệu như thế này thì trước khi trình duyệt gửi những thông tin đến máy chủ thì JavaScript có thể thực hiện các chức năng đó là validate những dữ liệu cho chúng ta và điều này giúp cho máy chủ của chúng ta không phải xử lý quá nhiều. JavaScript còn có thể là phát hiện các loại trình duyệt khác nhau. Như chúng ta biết thì đối với việc tạo ra phần giao diện thì mỗi loại trình duyệt nó lại thể hiện phần giao diện của chúng ta khác nhau và chúng ta có thể sử dụng JavaScript để phát hiện ra trình duyệt nào người dùng đang sử dụng từ đó chúng ta có thể có những điều chỉnh phù hợp với phần giao diện hiển thị trên trình duyệt đó nó có thể tạo ra các tập tin cookie lưu trữ và chi xuất thông tin trên máy tính của người truy cập website và điểm đặc biệt của JavaScript các bạn thấy là nó có thể làm cho trang HTML trở nên sinh động hơn. Nó có thể cung cấp cho những designer một công cụ lập trình. Vì HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình. Và chúng ta biết những designer thì họ nhiều khi có những kiến thức không được tốt về phần lập trình. Tuy nhiên JavaScript lại là một ngôn ngữ lập trình với cú pháp rất đơn giản. Do đó những designer họ cũng có thể là dễ dàng làm chủ JavaScript. Và từ đó họ có thể là nhúng những đoạn mã JavaScript vào các trang HTML Và làm cho các trang HTML này trở nên sinh động hơn Chúng ta sẽ đi đến với nội dung tiếp theo Như vậy với những điều mà JavaScript cung cấp cho chúng ta Thì làm sao chúng ta có thể sử dụng được JavaScript Ở đây các bạn thấy là để sử dụng được JavaScript thì rất đơn giản Chúng ta chỉ cần đưa các câu lệnh của nó vào trong thẻ RIP của HTML và đây các bạn thấy tôi có một tài liệu HTML vô cùng đơn giản Phần body của chúng ta chưa có nội dung Và ở trong phần thẻ hit chúng ta có đặt một thẻ rip Và bên trong thẻ rip này chính là các phần mã Java rip của chúng ta Bây giờ tôi sẽ mở reviewer và chúng ta sẽ bắt đầu với ví dụ đầu tiên này Chúng ta đã hoàn thành xong phần 1 Bây giờ tôi sẽ tiếp tục với phần thứ hai Tôi đặt là B02 và chúng ta lại tiếp tục đi đến phần chương đầu tiên của nội dung thứ hai đó là chương 6. Trong chương 6 này chúng ta lại đi đến kiến thức đầu tiên đó là phần tổng quan. Và tôi sẽ đi đến ví dụ đầu tiên của chúng ta. Tôi sẽ tạo ra một tập tin HTML, tôi đặt cho nó là 001. Ở đây tôi đặt phần tiêu đề cho nó là example 001. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện như trong phần like của chúng ta vừa trình bày thì để sử dụng được JavaScript thì chúng ta sẽ đưa các nội dung mã nguồn của JavaScript vào trong thẻ RIP của HTML. Thông thường thẻ RIP chúng ta sẽ đi kèm theo phần thai đó là test JavaScript. Sau đó chúng ta sẽ đóng phần thẻ RIP lại. Và bên trong thẻ RIP này chính là nội dung của các đoạn code JavaScript của chúng ta. Chúng ta sẽ có phần mã nguồn đầu tiên. Document chấm dry và chúng ta sẽ đưa vào nội dung ví dụ tôi sẽ đưa là hello world sau đó chúng ta sẽ chấm phải để kết thúc một dòng lệnh của javascript bây giờ chúng ta sẽ thử review với trình duyệt rơm 
Các bạn thấy là chúng ta xuất ra được nội dung đó là Hello World Như vậy với dòng lệnh Document Write Nó sẽ giúp cho chúng ta in ra được phần nội dung nằm trong phần dấu ngoặc kép của chúng ta Như vậy các bạn có thể đặt ra một vấn đề là Nếu mà tôi muốn in thêm các giá trị HTML nữa thì có được hay không Chúng ta có thể thực hiện như sau Tôi sẽ copy dòng lệnh này Chúng ta sẽ enter xuống một dòng Và ở đây tôi sẽ bổ sung cho nó là thẻ H1 Và tôi sẽ đóng thẻ H1 lại Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại Các bạn thấy là chúng ta vẫn in ra được giá trị HTML Trong dòng lệnh document write Như vậy chúng ta đã biết cách để thực hiện một câu lệnh JavaDip đơn giản Và để tránh một số trường hợp các trình duyệt không hỗ trợ phần JavaDip thì các đoạn JavaScript của chúng ta có thể gây ra lỗi Do đó chúng ta có thể thêm vào phần chú thích như sau Chúng ta sẽ sử dụng đoạn ghi chú của HTML Bắt đầu và kết thúc của các câu lệnh JavaScript Và với việc chú thích như thế này thì các trình duyệt không hỗ trợ JavaScript Thì phần mã nguồn của chúng ta vẫn thực hiện tốt Như vậy chúng ta đã biết cách để sử dụng phần JavaScript Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nội dung đó là mã nguồn JavaScript của chúng ta sẽ thực thi lệnh khi nào. Ở đây các bạn thấy tôi có liệt kê hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất thực hiện lệnh ngay khi trang web của chúng ta được tải về trình duyệt của người sử dụng. Và trường hợp thứ hai thực thi lệnh khi nhận được một tác động nào đó như là những nút di chuyển chuột. Để cho các bạn hiểu rõ hơn về hai trường hợp thực thi lệnh của JavaScript thì tôi sẽ demo qua hai phần ví dụ để các bạn dễ hình dung. Chúng ta sẽ đi lại Remover. Tôi sẽ tạo ra một file mới. Tôi sẽ xem S file 01 này lại. Chúng ta đến với ví dụ thứ hai. Tôi thay đổi lại phần tiêu đề. Và ở đây tôi sẽ bỏ đi phần document try cũng như là bỏ đi phần ghi chú. Phần ghi chú này thực ra bây giờ nó cũng không còn tác dụng nhiều vì đa số các trình duyệt của chúng ta đã hỗ trợ tốt về phần JavaDip. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến việc giết hàm trong JavaDip. Để giết hàm thì chúng ta sẽ bắt đầu với function và tên của hàm message. Và chúng ta sẽ mở ngoắc nhọn và đóng ngoắc nhọn. Trong phần mở và đóng này đó là nội dung của hàm. Về cách giết hàm thì sau này chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn. Ở đây chúng ta chỉ đi đến việc đó là các trường hợp thực thi lệnh của JavaScript. Bây giờ tôi sẽ sử dụng câu lệnh là alert. Câu lệnh này giúp cho chúng ta hiển thị một phần thông báo với dạng là một cửa sổ thông báo nhỏ. Ở đây tôi cũng đưa vào giá trị là hello world. Và ở phần body tôi sẽ bổ sung cho nó một thẻ H1. Chúng ta sẽ đưa vào nội dung như là JavaScript thực thi lệnh khi nào. Sau đó chúng ta sẽ thử review. Các bạn thấy là phần mã lệnh JavaScript của chúng ta chưa xuất hiện ở cửa sổ này. Chúng ta sẽ thử kiểm tra lại. Với trường hợp đầu tiên, đó là phần lệnh JavaScript sẽ thực thi ngay khi trang web của chúng ta được tải về. Và như vậy, ở phần body chúng ta sẽ đưa vào sự kiện đó là onload. Tất nhiên là khi trang web của chúng ta được tải về thì chúng ta sẽ thực hiện đó là chúng ta gọi đến hàm message hai message này đã được xây dựng ở phía trên và chúng ta sẽ thử refresh lại như vậy các bạn thấy là khi tôi đưa vào sự kiện onload cho thẻ body và sự kiện onload này gọi đến hàm message thì một phần cửa sổ thông báo của chúng ta đã xuất hiện như vậy chúng ta đã tìm hiểu được trường hợp đầu tiên đó là mã lệnh javascript thực thi ngay khi trình duyệt của chúng ta được tải về Bây giờ nếu mà tôi thử là tôi sẽ bổ sung thêm các giá trị HTML Tôi sẽ đưa vào đây một thẻ B Tôi sẽ đưa nội dung là Did Ear Test Và tôi đóng thẻ B lại Như vậy với kiến thức đầu tiên của chúng ta Đó là phần JavaScript này sẽ thực thi ngay khi trang web của chúng ta được tải về Tất nhiên là phần H1 và phần thẻ B nó sẽ được in ra Sau đó thì phần cửa sổ pop up này nó mới được in ra Tôi sẽ thử refresh lại để xem điều đó có đúng hay không Như vậy các bạn thấy là giá trị JavaScript thực thi lệnh khi nào Và did ear test nó xuất hiện Thì phần cửa sổ hello world nó mới xuất hiện Bây giờ chúng ta sẽ đi đến trường hợp thứ hai. Ở trường hợp thứ hai, chúng ta nhìn lại phần like Thì các bạn thấy là 
Savarip sẽ thực hiện lệnh khi nhận được một tác động nào đó như là những nút di chuyển chuột. Tôi sẽ xem hết phần 02 của chúng ta lại. Chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ ba. Tôi cũng thay đổi phần tiêu đề ở đây sẽ là example 003. Và tôi sẽ xóa đi phần onload trong thẻ vô đi. Và tôi xóa đi phần H1 và thẻ B này. Chúng ta vẫn có hàm message. Bây giờ tôi muốn là tôi sẽ có một giá trị list here. Và khi người dùng dấn chuột vào chữ list here thì phần cửa sổ hello world của chúng ta mới xuất hiện. Thì chúng ta sẽ phải thực hiện như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra giá trị list here trước. Nó sẽ là một phần thẻ A href. Tạm thời phần href chúng ta sẽ đưa vào giá trị thăng và chúng ta đóng thẻ A lại. Bên trong thẻ A này sẽ là phần list here. Và tôi sẽ thử review nó. Các bạn thấy đây là phần list here của chúng ta và khi tôi thử list vào thì các bạn thấy không có sự kiện gì xảy ra cả. Bây giờ tôi muốn là tôi list vào chữ list here thì cửa sổ hello world sẽ xuất hiện cho chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ phải thực hiện như thế nào? Tôi sẽ quay lại phần mã nguồn remover. Khi list vào thì chúng ta sử dụng đến sự kiện đó là on list. Và on list nó sẽ gọi đến hàm message chỉ đơn giản như thế này. Và chúng ta sẽ đóng tên hàm lại. Sau đó chúng ta bị phép. Và bây giờ tôi sẽ click vào phần click here. Thì các bạn thấy là phần hello world của chúng ta đã xuất hiện. Như vậy chúng ta đã đi qua hai trường hợp thực thi lệnh JavaScript trong trang HTML. Tôi xin nhắc lại trường hợp thứ nhất là lệnh JavaScript của chúng ta sẽ thực hiện ngay khi trang web của chúng ta được tải về. Và trường hợp thứ hai, JavaScript thực thi lệnh khi có một tác động nào đó từ phía người sử dụng. Bây giờ tôi sẽ đi đến phần kiến thức tiếp theo. Chúng ta đã tìm hiểu được các chức năng của JavaScript, cách sử dụng JavaScript cũng như là cách mà JavaScript thực thi lệnh. Như vậy, phần mã nguồn JavaScript trong trang HTML nó sẽ được đặt ở những vị trí nào? Đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Và ở phần liệt kê của tôi các bạn thấy là chúng ta sẽ có 3 vị trí xuất hiện JavaScript Vị trí đầu tiên là nó sẽ được đặt trong cặp thẻ hit của trang web Vị trí thứ hai nó sẽ được đặt trong cặp thẻ body Và vị trí thứ ba nó sẽ được đặt trong một tập tin .js Chữ .js này viết tắt của JavaScript Và tập tin .js này nó sẽ được nhúng vào tập tin Hay là tập tin thực thi của chúng ta Tôi sẽ thực hiện lần lượt qua các ví dụ để các bạn có thể nắm rõ hơn về những trường hợp này. Tôi sẽ quay lại Remover. Và chúng ta sẽ xem hết phần 03 lại. Chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ tư. Tôi cũng thay đổi phần tiêu đề ở phía trên. Bây giờ các bạn thấy phần ví dụ thứ tư của chúng ta cũng như là ví dụ ở phía thứ ba Chúng ta đã đặt phần thẻ RIP trong cặp thẻ hit của HTML. Bây giờ tôi sẽ thử di chuyển nó Tôi sẽ đưa nó vào trong cặp thẻ body Và tôi định dạng lại Sau đó chúng ta sẽ thử review ví dụ 004 này Click here Thì các bạn thấy nội dung của chúng ta vẫn hiển thị bình thường Như vậy qua các ví dụ vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu được hai vị trí Đó là vị trí nằm trong cặp thẻ hit và vị trí nằm trong cặp thẻ body Bây giờ chúng ta sẽ đi đến đó là nó sẽ nằm ở một tập tin .js và tôi sẽ kéo tập tin .js vào ngay phần 004 này. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một folder. Folder này được đặt tên là .js để chứa các tập tin .javascript và tôi sẽ tạo ra một tập tin .javascript trong folder này luôn. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là alex.js và tôi sẽ đưa hàm function này vào phần alert Các bạn thấy là chúng ta đã có hàm trong alert.js Quay lại file 004 Tôi sẽ xóa đi phần clip này Và các bạn thấy trong 004 của chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ phần mã lệnh javascript nào cả Tôi sẽ thử refresh lại Và tôi click vào click here Thì các bạn thấy không có bất kỳ một phần thông báo nào hiển thị như vậy để phần thông báo được hiển thị thì đòi hỏi chúng ta phải đưa tập tin alert vào ngay tập tin 004 chúng ta có thể thực hiện thao tác kéo nhanh như sau 
lít vào phần alet và kéo vào trong phần thẻ hit này các bạn thấy là để kéo thì chúng ta cũng có phần rip thay là test java rip đồng thời chúng ta phải có bổ sung src đây là đường dẫn đến tập tin java rip của chúng ta gs sẹt alet gs và tôi sẽ thử refresh lại sau đó tôi sẽ lít vào chữ lít here thì các bạn thấy hàm hello world của chúng ta đã xuất hiện như vậy chúng ta đã đi qua thêm một kiến thức đó là vị trí mà các mã lệnh Zavarip nó được đặt Bây giờ tôi sẽ quay lại Remover Thì các bạn thấy là khi chúng ta lập trình đoạn mã của chúng ta không đơn giản là một vài dòng như thế này Không phải là chỉ là một hàm với một dòng thông báo như thế này Mà đôi khi nó có thể lên đến cả ngàn dòng trên một trang và chúng ta phải có cách để chúng ta ghi chú lại các dòng lệnh này Để sau này chúng ta có phát triển thêm thì chúng ta có thể biết được dòng lệnh đó chúng ta sử dụng cho mục đích gì Và để thực hiện được chức năng đó Javadip hỗ trợ cho chúng ta một chức năng ghi chú Và để ghi chú trong Javadip thì chúng ta có hai kiểu ghi chú Kiểu ghi chú đầu tiên đó là chúng ta có thể ghi chú trên một dòng Và kiểu ghi chú thứ hai chúng ta có thể ghi chú trên nhiều dòng Tôi sẽ quay lại file 003 và tôi sẽ save S203 này lại Chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ năm Thay đổi phần tiêu đề Và bây giờ tôi sẽ thử đưa vào đây giá trị như là document drive Ở đây cũng là hello world Và chúng ta sẽ đóng dòng lệnh này lại Bây giờ tôi muốn ghi chú cho dòng lệnh này Đó là dùng để hiển thị nội dung lên trình duyệt thì để ghi chú trên một dòng chúng ta sẽ bắt đầu bằng hai dấu xuyệt Sau đó là nội dung ghi chú Hiển thị nội dung Lên trình duyệt Sau đó tôi bỏ đi phần alert này Và tôi sẽ đưa phần document ra này ra ngoài phía ngoài luôn Tôi sẽ xóa đi các giá trị ở phía trên Chúng ta chỉ cần một dòng thông báo như thế này không cần hàm gì cả Ở đây tôi cũng bỏ trống nội dung cho phần body và tôi sẽ thử review Các bạn thấy chúng ta đã in ra được giá trị Hello World Nếu chúng ta view suột để kiểm tra Thì các bạn thấy đây là phần mã nguồn của chúng ta Ở phía trên thì chúng ta có một phần ghi chú Và phần ghi chú này ngoài việc là tạo ra những phần miêu tả Thì chúng ta có thể là sử dụng ghi chú để tắt đi dòng code Ví dụ tôi muốn tắt đi dòng code này Thì tôi có thể xóa nó hoặc tôi tiến hành tạo ra phần ghi chú cho nó Chúng ta sẽ thử refresh Thì các bạn thấy là chúng ta không có bất kỳ nội dung gì hiển thị Vì chúng ta đã tắt đi phần mã nguồn Đó là cách ghi chú trên một dòng Giả sử chúng ta có nhiều dòng code Tôi sẽ có rất nhiều dòng code Và nếu mà chúng ta muốn ghi chú trên nhiều dòng Hoặc là chúng ta muốn tắt đi tất cả các dòng code này Thì chúng ta sẽ phải thực hiện như thế nào Chúng ta thay vì sẽ phải đóng ghi chú tên từng dòng Chúng ta có thể thực hiện cách nhanh Đó là chúng ta sẽ dùng dấu sẹt Sau đó là dấu sao Và đóng ghi chú lại bằng dấu sao Và kết thúc bằng dấu sẹt Như vậy các phần mã lệnh này Nó đã nằm trong phần ghi chú Và nó sẽ không có tác dụng Chúng ta sẽ thử refresh Thì các bạn thấy là không có gì hiển thị cả Và nếu chúng ta muốn các dòng này hiển thị bình thường Thì chúng ta sẽ đưa nó lại vị trí ban đầu Tôi sẽ đưa phần ghi chú này lên phía trên Ở đây tôi sẽ bổ sung là ghi chú trên nhiều dòng Dòng 1, dòng 2 Và chúng ta bị phép lại Các bạn thấy đây là nội dung của chúng ta Và tôi bị phép bên phần mã nguồn Thì đây là những phần ghi chú và nó không ảnh hưởng đến phần tài liệu của chúng ta Như vậy chúng ta cũng có thể là đặt ghi chú nằm ở phía sau dòng code này Chúng ta có thể là ghi chú ở phía sau như thế này Nó cũng không ảnh hưởng gì đến mã nguồn của chúng ta Vậy từ lúc đầu đến giờ chúng ta có hai kiểu ghi chú Kiểu ghi chú trên một dòng và kiểu ghi chú trên nhiều dòng Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số chú ý bằng Zavarip Đây là các phần mà chúng ta cần lưu ý Sau này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những thông tin này Đầu tiên mã lệnh Zavarip đây là một chuỗi các câu lệnh thì khi nãy đến giờ qua các ví dụ các bạn cũng thấy rõ được điều này Và các câu lệnh trong Zavarip nó sẽ kết thúc bằng dấu chấm phẩy Nó sẽ phân biệt chữ hoa và chữ thường 
và ký tự khoảng trắng nó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả thực thi của mã lệnh như vậy chúng ta đã tìm hiểu tổng quan các kiến thức căn bản về javarit trong chương học sau chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung về biến được sử dụng trong javarit như thế nào